。皇上对皇贵妃情深异常。听闻皇贵妃去世之前，曾请求皇上以贤字为誓，皇上允准。但愿来日，皇上亦能将贤字赐予臣妾，臣妾便死而无憾了。皇后春秋正盛，怎会出此伤感之语？我朝皇后上世皆用孝字。倘若来日，皇上能将贤字赐予臣妾，臣妾自当终身自立，以敬此二字。嗯。自从皇贵妃去世之后，皇上悲痛不已，再也未曾进过臣妾的长春宫。不知皇上是否是责怪臣妾未能照顾好皇贵妃呢？朕是想着，皇后与皇贵妃相知相伴多年，怕触景伤情罢了。皇贵妃临终前和朕说了很多肺腑之言，朕每每想起，已然很是哀思。皇上情深异常。皇上今夜要亲自去咸福宫，对着皇贵妃的画像倾吐衷肠。想来皇贵妃临死前未说完的话，在梦里要和皇上好好说一说。皇贵妃早逝。心中最牵挂放不下的，也是家中父兄。臣妾恳请皇上，若是眷顾皇贵妃，就请眷顾她族中的亲眷吧。皇后，皇贵妃父兄之事，乃是朝政之事，与后宫事宜无关，皇后无需多言。臣妾不该干预朝政，臣妾知错。皇上内外分明。从不以私情干涉朝政。皇后娘娘陪着皇上这么多年，应该十分明白的。贤贵妃说的是。贤贵妃，本宫赐给你的莲花手镯，你怎么不戴了？那手镯和皇贵妃的那只是一对的。既然皇贵妃已经离世了，朕就让贤贵妃拿下了，以免伤情。还有一事，永皇的生母哲妃死得可怜，朕会下旨追封哲妃为哲敏皇贵妃。怎么了，皇上？您从未对皇后娘娘这样说过话。高氏身死，朕的心里始终有一个结，在高氏的娇美面孔之下。藏的是狠毒之心，而在皇后的贤惠端方之下，又会是什么呢？朕真的很难看清楚。娘娘，莲心，你出去伺候吧。是。
娘娘，您怎么了？皇上突然让贤贵妃摘下了那镯子，他们是不是察觉到了什么？不会吧？那对镯子，皇贵妃与贤贵妃这么多年都没有察觉异样，如今怎么会？皇上也说了。是怕看见了睹物伤情，您就不要多思忧虑了。那朱茵呢？皇上怎么突然封她为哲敏皇贵妃？她生女难产而亡，皇上为何要旧时重提，还说她可怜？这话里必定是有话。他是不是在暗示责问本宫什么？皇上大约是觉得哲敏皇贵妃年纪轻轻就走了。应该没有别的意思，可本宫总是觉得不安。自从高适死后，皇上便有些疏远本宫。今天贤贵妃还说什么？高适临死前还有一些没有说完的话。苏莲，他是不是临死的时候跟皇上说了些什么，让皇上才进了本宫？娘娘。会的，贤贵妃不过是应和皇上罢了。皇贵妃也不敢出卖您啊，她要真赎了您什么，那不就等于把她自己也出卖了吗？您且看皇上追视皇贵妃的样子，那般情深异常，如果皇上真的知道什么，又怎会如此啊？奴婢听御前的人说，皇上龙体似有不安，已经好几日未往后宫来了，就连贤贵妃身体也不好，一同留在两心殿。皇上是哪里不舒服，可传了其辱？这奴婢也不知。本宫也见不到皇上，你快去打听一下。啊，是。哎，不对，你陪着本宫去慈宁宫，本宫去请皇额娘。哦，是。